ഏതൊരാൾക്കും ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അപകടം പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി ഒരു അപകട സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ മനസാക്ഷിയുള്ള ഏതൊരാളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും എന്നാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ അത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാക്കാനേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണമെന്നും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ ഷിജു സ്റ്റാൻലി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആക്സിഡൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഹൈലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെക്കാണ് കഴുത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ നെക്കാണ് അപ്പോൾ നെക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് പിടിച്ച് തലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്നിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ മാത്രമേ നാല് പേര് ചേർന്ന് മാത്രമേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതും നമുക്ക് കോളർ ആംബുലൻസ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് ഇപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വരുന്നവരെ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ കിടത്തിയേക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന് വേദന പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലോ കൈകാലും മരവിപ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംബുലൻസ് വന്ന് അവരുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇപ്പോൾ സർവേക്ക് കോളർ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കഴുത്തിൽ ചുറ്റി കെട്ടി ടൈറ്റായിട്ട് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിത്ത് സപ്പോർട്ട്സ് സ്ട്രെച്ചറെല്ലാം വെച്ച് വേണം അത് ശരിക്കും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് വേണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ മറ്റ് എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫർദർ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സ്പ്ലിൻ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തടിക്കഷ്ണമോ സ്കെയിലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ റോൾ തന്നെ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് കയ്യിൽ കല്ലോ പൊട്ടലുള്ള സംശയമുള്ളെടുത്ത് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ഇടുപ്പ് വേദന ഇപ്പോൾ നടുവേദന ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുപ്പാണ് വേദനയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൽ വേദനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുപ്പലിന് പൊട്ടലുണ്ടോയെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റോ ലുങ്കി എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽ തോർത്ത് നമ്മൾ അരക്കെട്ടിൽ കെട്ടുന്നത് പോലെ നല്ല ചുറ്റി ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന ഭാഗം അര ഭാഗത്ത് ചുറ്റി കെട്ടി രണ്ട് കാലും ചേർത്ത് കെട്ടി വേണം കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ റോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ കോളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പേപ്പറിനെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കഴുത്ത് ചുറ്റുന്ന ഭാഗം ലെവലായിട്ട് വെച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈ ഇടുന്നത് പോലെ ടൈ പോലെ രണ്ട് വശത്തുനിന്ന് ചുറ്റി ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ച് കൂടെ നമുക്ക് കഴുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ പിന്നെ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫർദർ ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും അടുത്ത് വാർന്ന് മരിക്കും പോയി ഒരാളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വേസ്റ്റായി ബ്ലഡ് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രഷർ ബാൻഡേജ് നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പാഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല കംപ്രസ് ചെയ്ത് ബാൻഡേജ് കൊടുക്കുക അത് ഒരിക്കലും ഒരു തുണി കൊണ്ട് വലിച്ച് കെട്ടുന്ന പോലെ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രഷർ പാഡ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മാത്രമേ കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പൊട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്പ്ലിൻറ്റ് സപ്പോർട്ടിന് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് എപ്പോഴും കഴുത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും ഈ വലിച്ചു തൂക്കി മടക്കിയൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴും നിവൃത്തി കിടത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വാഹനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ